Hola, hola, es Elizabeth. ¿Cómo hacer jabón de glicerina con estrella de mar de dos colores? Me encantan las manualidades y hoy vamos a ver lo fácil que es. Muchas personas me preguntan, ¿y cómo es que tú logres esos color así que no se entiende? Eh, porque uno generalmente pone uno arriba del otro. Bueno, lo único que tenemos que hacer es inclinar el molde. Lo inclinamos en una cajita o en una bot lo que yo tenga, yo cojo. Entonces, eh, como siempre, preparamos todos nuestros materiales y vamos a hacer eh, el primer color que nosotros queremos eh, poner en, ese, en esa estrella. Usted puede hacer cualquier molde que quiera. Y a mí me encantan las estrellitas. Estas estrellitas, usted las puede poner para una, un cumpleaños, una boda, eh, donde usted quiera, sin tener que metérsela a ningún jabón. Yo la estoy haciendo también como que sirva para, para souvenir solo o que se pueda incrustar en un jabón. Entonces lo que hacemos es que eh, inclinado vaciamos una parte del jabón. Yo estoy probando una glicerina nueva, una base nueva de glicerina, porque quiero eh, probar glicerinas del mercado local. Yo me pasé más de ocho años trabajando con una muy buena en Estados Unidos, pero está súper cara. Y entonces quise empezar a probar aquí en República Dominicana. Y esta glicerina es eh, lo que tiene es que se solidifica muy rápido. Eso no es problema. Hay gente que me ha preguntado a mí, eh, ay, es que no me da tiempo, ¿cómo es que usted hace? Bueno, lo que yo hago es eso, trabajar un poco más rápido. Si le va gustando, por favor, compartir y darle un me gusta al video. Entonces, ustedes, si la, la base de glicerina, acuérdense que no la podemos dejar quemar. Si se derrite rápido, cometa, así mismo se seca rápido. Entonces, tenemos que trabajar rápido. <ríe> eso, es, eso es todo. Entonces, después que nosotros llenamos la primera parte así inclinado, lo dejamos secar, totalmente secado, por un tiempecito. Entonces, le echamos su spray y nos olvidamos de eso, empezamos a trabajar en otra cosa. Yo lo que hice fue que empecé a trabajar en la base del de molde que voy a usar para insertar dar ese, esa glicerina. Entonces, yo lo quise hacer inclinado también, cogí el mismo color, yo estoy usando pocos colores porque no tengo mucho, pero voy a tener que conseguir. Entonces, yo empecé con uh, mi, mi glicerina eh, marrón y azul. Siempre podemos matizarla de diferente color. Entonces yo ahora en el en donde voy a poner esas estrellitas incrustadas, que usted también la puede dejar solita como un souvenir o un regalito en un jabón de mano muy bueno. Entonces yo preparo mi spray. Eh, yo compré dos libras de glicerina. Aquí usé libra y media porque yo no lo llené hasta arriba. Lo recomendable es que usted llene su molde. Pero yo estoy haciendo prueba para regalar y aprovecho y dejé para hacer otro, otro, un regalito que tengo que hacer de un solo color blanco. Entonces aquí yo lo que hago con eh, esta glicerina que he echado aquí, si le ha gustado el video hasta aquí, por favor, comparta. Eh, yo lo que hago es que le pongo el dedo, le saco con la cuchara, si, si está muy duro, ese lo, eso depende de la masa que usted tenga también. Yo lo voy como que lo quiero incrustar, como que quiero que sea medio raro, es como una arena ahí que se quiere revoltea pero no se revoltea entienden entonces eh, le saco un poco a veces entro el mismo color ahí mismo como usted quiera tener su su eh, base para incrustar ese jabón entonces eh, yo dejo secar eso totalmente después que le echo como el desorden del agua y la tierra ahí abajo como va a ver esta parte está inclinada también entonces ahora yo voy a trabajar con el molde no inclinado de las estrellitas, yo voy a echarle el otro color y eso es lo, por eso es que sale así como que sale medio raro. Siempre movemos bien nuestra fragancia, no importa qué glicerina usted está usando, porque es bien, y échele la cantidad que está en el video que yo le puse y pruebe si acaso no lo coge, que eh, en el primer video de cómo hacer jabones de glicerina en 30 minutos, ahí le dice la cantidad que echa por cada libra. 
Yo porque me lo sé ya y conozco más o menos, pero si usted ve que le queda muy grasoso, a veces que le quieren echar tanta fragancia, que eso me pasó a mí, por cierto. Cuando yo empecé, yo quería que oliera todo y que todo el mundo le gustara. Entonces, ¿eso qué pasa? Que esa, si no se mueve bien esa, esa uh, fragancia o esencia flota. O si echa demasiado, también va a flotar porque ya el jabón tiene sus propios aceites. Yo por eso no le echo muchas cosas. Eh, porque ya todo, la base de glicerina tiene la glicerina necesaria y todas esas cosas. Mis jabones van más para eh, decoración, para fiesta. Entonces, seguimos trabajando. Yo voy echando, yo no desperdicio nada. Si a mí me queda, lo echo hasta en una, hago otra estrellita por ahí para regalar. Entonces, yo voy echando esos colores ahí con la tierra. Eh, mi glicerina la se seca, la puede volver a poner cuando se seque, un ratitico, eh, siempre que usted eche más, si cree que no huele, porque a veces huele bien ya con la que tiene, nada más le echa una gotitica de su fragancia, vaya por el estándar del primer video, cómo hacer jabones de glicerina en menos de 30 minutos, que está en este canal, entonces vamos a seguir haciendo este jabón, playero matizado que tiene un olor de una fragancia de brisas del mar que es maravillosa pero esta fragancia van cambiando yo he comprado la misma fragancia a mí me gustan mucho las flores y a veces me, y también cambian por suplidor y cambian por um, el mismo suplidor o sea que por eso es que todo yo lo pruebo y cuando usted lleva una muestra y usted quiera por ejemplo yo voy a llevar una muestra de 100 a, a una persona que quiere 100 yo aparto esa fragancia y pongo exactamente cuánto eché porque el cliente te puede decir pero no huele así y eso pasa si yo la si yo aparto esa fragancia ya yo sé que es esa porque es muy importante que usted sea honesto con su con su cliente al menos que los clientes se pongan una fragancia que, que sea buena para enamorado una fragancia de mujer a mí me gustan las flores una fragancia que sea buena para niños que son como dulces o o como generalmente frutas, dulces, tutti y cosas así. Mire qué linda quedan estas estrellitas. Eso ya es un souvenir por sí solo. Usted le pone una, una bolsita plástica en una bolsita de celofán y ya. Eso es un souvenir precioso para sus manos, para su, decorar su baño, para su cuerpo. Aunque se ve chiquito, yo me he bañado con una estrellita de esa. Entonces, sí, eh, estas estrellitas las vamos a incrustar ahora. Yo espero que les esté gustando este video. Si es así, por favor, comparta. Estas estrellitas las vamos a poner y vamos a... cuando el, el, Para incrustar esas eh, eh, estrellitas, lo que yo hago, que yo caliento mi jabón, lo derrito, Primero tiene que rociar todas las estrellitas con, que usted va a usar ahí con el alcohol, siempre. Entonces, eh, yo preparo mi otra masa que voy a preparar y la voy incrustando. Y no lo lleno hasta arriba y no la echo tan caliente. No se puede echar tan caliente y de, luego desmoldo. Aquí vemos cómo van quedando. Eh, es precioso. Y, yo, y luego lo cortamos. Entonces vamos a ir viendo. Eh, yo, yo doy de muestra de esto, pero esto lo voy a regalar todo porque yo no estoy vendiendo aquí. Lo que yo estoy haciendo en República Dominicana es simplemente promocionando los cursos que están con materiales incluidos y son personalizados. Y yo le digo en la misma computadora donde yo compro cualquier cosa que usted quiera saber si está disponible. Estos moldes son preciosos. Eh, va quedando bello ese jabón y entonces cortamos eh, del tamaño, yo no le llené hasta arriba como dije y, y voy cortando mi jaboncito y luego se ponen en su uh, papel plástico o una bolsita plástica y por ahí, ¿qué, ¿a qué no le gusta eso? Estos jabones llevan tiempo, ¿ok? Eso es tiempo para hacer las estrellitas. O sea, que usted tiene que valorizar las cosas. Eh, yo eh, eh, le pongo un precio un poco alto a esto porque lleva tiempo. Eh, estos son pequeños. Yo sé menos de dos libras aquí, como les había dicho, pero salieron bien lindos. ¿A quién no le gustaría eso? ¿A quién no le llama la atención? 